বন্ধু আমরা আমাদের রাজপ্রাসাদে চলে এসেছি আজ থেকে কি আমরা এই রাজপ্রাসাদেই থাকব ছেলেটা কে আমি তো জানি না রাজকুমারী কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে এটা রাজকুমার অবশ্যই আমার মতে এরাও নব সিরাজউদ্দৌলার বংশধর এখন থেকে আমরা মিলেমিশেই থাকব ঠিক আছে চল চল আমিও তো সেই বংশেরই একজন যখনই শুনলাম ঢাকার মাটিতে আমার বংশধর আছে তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি ছুটে চলে এসেছি ছুটে আসলেই হবে নাকি আমি ছাড়া আমার আর কোন বংশধর নেই একমাত্র নবাব বংশের আমি জীবিত আছি এই ভুল ধারণা তো আমারও ছিল আঙ্কেল কিন্তু দেখুন আমিও তো জীবিত আছি তাই আমি বলি কি একই বংশ তো দুই প্রান্তে না থেকে আমরা একই প্রাসাদে থাকি চুপ করো ভালোই ভালো এখান থেকে বেরিয়ে যাও আমার কোনো বংশধর নেই আপনি কিন্তু আমার সাথে এভাবে কথা বলতে পারেন না নবাব আঙ্কেল আর সব বংশধরের খবর আপনার একার পক্ষে রাখাও তো সম্ভব না আমিও তো সেই বাংলা বিহার উড়িষ্যার সব জায়গা থেকে ঘুরে এসেছি কোথাও তো কাউকে পাইনি কিন্তু যখনই আপনার খবর পেয়েছি তখন আমি ছুটে চলে এসেছি তাই আমি বলি আমরা এক প্রাসাদেই থাকি পিতাজি ইনারা কারা কি চাই রাজকুমারী তুমি ভেতরে যাও ওরা ভণ্ড প্রতারক আপনি কিন্তু আমাদেরকে অসম্মান করে কথা বলছেন নবাবাঙ্কে আর কোন বংশধর নেই ভুল জানে এতদিন সবাই যা জেনেছে ভুল জেনেছে এই শহরের সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এখন একটা রাজকুমার জীবিত আছে এবং সেই হবে পরবর্তী নবাব আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন আজ হুট করে এসে দাবি করছেন আপনারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশধর আপনাদের মতো আত্মীয় আমাদের দরকার নেই যান বেরিয়ে যান একটা নবাব বংশের রাজকুমারের মন তো এত নিচু হওয়া ঠিক না আপনাদের মন হতে হবে উদার নমনীয় কিন্তু আপনাদের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে আপনারা মির্জা ফরের বংশধর খামস তোমার অনেক বাজে কথা সহ্য করেছি আর না তোমার এত বড় সাহস তুমি আমাকে বেইমার প্রতারক ওই মির্জাফরের অংশধর বলো কারণ আপনাদেরকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে কারণ ওই যে লোকে বলে না ব্যবহারে বংশের পরিচয় আপনাদের ব্যবহার দেখে মনে হয়েছে আপনারা মির্জাফরের বংশধর তাই বলেছি আর তাছাড়া আমাদের কাছে আমাদের পূর্বপুরুষদের তালিকা আছে আপনারা চাইলে আপনাদেরকে দেখাতেও পারে কই দেখি কিসের তালিকা আছে আপনাদের কাছে লিখা আছে নব সিরাজউদ্দৌলা উম্মে জোহরা মির্জা শমসের আলী খান মির্জা লুৎফর আলী খান ফাতেমা বেগম এবং সবশেষে যে নামটা আছে সেটা আমার নাম যখন যে নবাব ক্ষমতায় ছিল তখন সেটা নিজের হাতেই সেটা লিখে গিয়েছে এবং শেষ যে নবাব ছিল সে সেটা তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে গিয়েছে এখন এই মুহূর্তেটা আমাদের কাছে আছে কই দেখি আপনাদের দলিল দেখি চুপ করো তুমি কে ছোকরা তোমাকে দলিল দেখাবো এই রাষ্ট্রের সরকারি লোক আছে তারা যখন দেখতে চাইবে তখন দেখাবো 
যাও এখান থেকে যাও যাও এই যে শুনুন छोट लोक भाई जैगा झमेलाहल्लाड़िए আচ্ছা পিতাজি এখন আপনি এদের কি ব্যবস্থা করবেন বলেন তো তাদের আবার কি ব্যবস্থা ওরা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে রাজকুমারী তাদের সাথে কথা না বললেই হয় আমি জান ওদের কথার যে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্স দেখে তো আমার মনে হচ্ছে যে ওরা আমাদের বংশের কেউ হতেও পারে রাজকুমারী যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না তুমি এখন থেকে বারান্দা থেকে সে হাঁটাহাঁটি করবে ওই আপদ হৃদয় হলে তারপর তুমি যাবে কেন কেন পিতাজি আমি কেন বারান্দায় যেতে পারবো না কোথা থেকে কে এসে বাড়ির সামনে খুঁটে গিয়ে বসেছে আর তার জন্য আমাকে গৃহবন্দী থাকতে হবে এটা আমি মানি না রাজকুমারী পিতার আদেশ অমান্য করো না তোমার পিতার এগিয়ে গেলে কাউকে ছাড় দেয় না তাই বলে আমাকে গৃহবন্দী থাকতে হবে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধরের যদি এতই ক্ষমতা থেকে থাকে তবে এই ছেলেকে বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দেখা আমি গৃহবন্দী থাকতে পারবো না ঠিক আছে রাজকুমারী ব্যবস্থা নিচ্ছি এখন যাও অন্দর মহলে যাও কি ব্যাপার রাজকুমারী পায়ে হেঁটে ভার্সিটি থেকে বাস হয়ে যাচ্ছে আপনার তো ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়ার কথা আমি ঘোড়া গাড়িতে চড়তে পারি না আমার ভয় করে তাই আমার ঘোড়া গাড়ির প্রয়োজন সে কি রাজবংশের রাজকুমারী ঘোড়া গাড়িতে চড়ার প্রয়োজন বোধ মনে করে না আর তাছাড়া বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর নাকি ঘোড়া গাড়িতে চড়তে ভয় পায় এটা তো মেনে নিতেই কষ্ট হয় তাহলে সাধারণ মানুষ আর নবাব বংশের মানুষদের মধ্যে পার্থক্যটা থাকলো কোথায় আপনি তো বেশি কথা বলেন কেন আমি ভার্সিটি থেকে কিভাবে বাসায় যাব পায়ে হেঁটে নাকি ঘোড়ার গাড়িতে এটা তো আমার ব্যাপার আসছে আমার ঘোড়াওয়ালা আপনার বাবার কথা শুনেই আমার প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল যে আপনারা রাজবংশের কেউ দেখুন তো আপনার কথা শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল কেন আমি আবার কি করলাম আপনার বাবা যদি সত্যিই রাজবংশের কেউ হতো তাহলে আপনাকে সেই রাজবংশের সম্মান দিয়েই বড় করতো না এখন আমার সন্দেহ আরো গভীর হয়ে গেল আপনি তো ভারী পাজিলো 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার সঙ্গে ঘোরা গাড়ি করে বাড়িতে যাব কিন্তু হ্যাঁ এরপর কিন্তু আর আপনি আমাকে বলতে পারবেন না যে আমি রাজবংশের লোক না আমি তো আপনাকে সেই কথা কখনোই বলিনি আর তাছাড়া আপনাকে দেখলেই বুঝে যায় আপনি রাজবংশের কেউ আসুন ধ্বংস করে প্রথমত আপনি নবাব বংশের কেউ নন আর দ্বিতীয়ত প্রাসাদটি অনেক পুরনো হয়ে গিয়েছিল এজন্য প্রাসাদটি সরকারি অনুমোদন নিয়ে ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে যাই হোক আপনার বাবাকে বলেছিলেন তালিকার কথা ওই তালিকাটা বের করে যেন লোকজন ডাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজই বলবো পিতাজিকে আমেন রক্ত বইছে তাই ও ঘোড়ার গাড়ি দূরতে কোন দ্বিধা বোধ করেনি পিতাজি তবে আপনি আমার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি ব্যবস্থা করে দিন না আমি তোমাকে ঘোড়ার গাড়ি দেব না বাহ তাহলে তো খুব ভালোই হয় আমি তাহলে প্রতিদিন রাজকুমারীকে আমার গাড়িতে করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাব আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে এসে প্রাসাদে এসে পৌঁছে দিয়ে যাব চুপ করো আমরা দুজন কথা বলছি বারবার তুমি তার মধ্যে ঢুকছো কেন রাজকুমারী তুমি প্রাসাদের ভিতরে এসো এসো খাসির মাংসের রে জ্বালা আস্ত মাছ ভাজি আমাদের আমি জান 
আমি ওই দলিলটি দেখতে চাই অসম্ভব তোমাকে দেখাবো কেন সরকারি অধিদপ্তর থেকে যখন লোকজন আসবে তখন তাদের দেখাবো পিতাজি ওদেরকে এই দলিলটা দেখে দিলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ওদেরকে তো প্রমাণ করে দেওয়া হয়ে যাবে তাই না রাজকুমারী কিন্তু ঠিকই বলেছি তোমাদের জ্ঞানের পরিধি থেকে দিন দিন অবাক হয়ে যাচ্ছে বেগম ওটা যদি আমি দেখিয়ে দিই তাহলে তো ওরা নকল করে নেবে এই বেটা তৈরি করতে যাও মানে তুই দেখলি না সব নকল কাগজপত্র সব কিছু ডুপ্লিকেট আমি বানাইছি আর ওই যে নামগুলোকে দেখছো সঠিক আমি আন্তর্জাতিক লিখছি সব ইতিহাস ঘাইটা ঘাইটা দেখা দেখা তারপর সিরিয়ালের নামগুলো বানাইছি হুম খুব ভালো করছিস এখন জলদি একটা ব্যবস্থা কর বন্ধু এই গাছতলায় বসে থাকতে আর ভালো লাগতেছে না আর গলার অবস্থা দেখছিস এই ঠান্ডা জ্বরে দেখবি আমি মারাই গেছেন তুই সহ্য কর সব কিছু হইব কলাটা শেষ কর ঘুমাই তো আপনাকে আমি কতবার বলেছি মকবুল সাহেব বাড়িটা খালি করে দিতে বাড়ি খালি করার কোনো নাম গন্ধ দেখছি না এখন তো মনে হচ্ছে ভালো কথায় কোনো কাজ হবে আমিও তো আপনাকে কতবার বলেছি যে এই প্রাসাদ আমার বংশের স্মৃতি আমি কখনো এই প্রাসাদ ত্যাগ করে যাব না আমি এখানে আসছি আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিতে সাত দিনের ভিতরে বাড়িটা খালি করবেন নয়তো ওই বাড়ির অরিজিনাল দলিল বের করবেন আর যদি না করি তাহলে কি করবেন কি করব সেটা তোমার বাবা ভালো করে জানে আর শোনো খুকি বড়দের মাঝখানে কথা বলতে হয় না শুনেন আপনি আমাদের এই প্রাসাদে আর কখনো আসবেন না আর যদি আসছেন আপনার নামে কিন্তু থানায় মামলা করে দেবেন আমি তো এটাই চাই যে তোমরা মামলা করো কারণ মামলাটা করলে অরিজিনাল কাগজটা বের করতে হবে কত বড় সাহস নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধরের প্রাসাদ দখল করতে এসেছে এই তোমরা কারা আমরা ও এই যে আমার বন্ধু নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর বংশধর মানে ওই এক বংশধরও তো বছরের পর বছর বিদায় করতে পারতেছি না তার মধ্যে আরেক বংশধর আয় পড়ছে কেন আপনি ওদেরকে তাড়াবেন কেন সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে আসছি সাত দিনের ভিতরে যদি এই বাড়ি খালি না করে বুলডুজন নিয়ে আসবো বাড়ি ঘর ভাঙা গুড়াই দিব আর তখন যেন তোমাদেরকে না দেখি আসছে আমার পাতি মাস্টার কি বললা না কিছু বলিনি সরো রাস্তা সরো এলে এখন আমরা কি করব কি করব মানে যা করার তাই করব खबर खबर <laughs> पूर्वपुरुष नाम भूलिए देव রাতের অন্ধকারে মানুষের বাসায় এসে চুরি করে খাচ্ছো আর বড় বড় কথা আপনার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় আপনি একটা ছোট লোক আপনাকে কোনোভাবে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর হিসেবে মনেই হয় না নবাবরা তো কখনো কাউকে খাবার থেকে বঞ্চিত করতো না আচ্ছা আপনারা কারা একটু সত্যি করে বলেন তো এই তোমরা কারা সত্যি করে বলো তো তোমরা এখানে কি চাও আমরা আমাদের স্বীকৃতি চাই নবাব সিরাজুদ্দৌলা আমাদের পূর্ব বংশধর 
তাই আমরা বংশধররা সব মিলে মিশে একসাথে থাকতে চাই পিতাজি আপনার বন্দুকটা কোথায় বের করছেন না কেন এদেরকে এভাবে ছাড়া উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে না খাওয়া শেষ হয়েছে খাওয়া শেষ হলে চল বন্ধ হয়ে যাও অর্ধেক বাকি না ওই হাতটা ধুলে হয়ে যাবে অর্ধেক বাইরে যে ধুস এবং চল আর হ্যাঁ শুনুন নবাবদের পোশাক পুলি নবাব হওয়া যায় না নবাব হওয়ার জন্য বড় মন মানসিকতা থাকতো আপনার বাবা তো একটা ছোট মন মানসিকতার মানুষ ছোট লোক राजकुमार এবার বলেন বিয়ের পরেও আমি কুইন হতে পারবো না কেন দেখুন আপনার বাবা ছিল আপনার এই যুগের কোনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিয়ে হোক আর তাদের সাথে বিয়ে হলে তো আপনি গৃহিণী হবেন কুইন হওয়ার স্বপ্নও দেখা লাগবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে দেখুন আমি একটা নবাব বংশের ছিলে যদি আপনার সাথে আমার বিয়ে হয় তাহলে আপনি কুইন হতে পারবেন মানে আমার এখন আপনাকে বিয়ে করতে হবে আপনার সামনে তো আমি এছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখছি না রাজকুমারী এলিনা আমার কাছে সব ডকুমেন্ট আছে কিন্তু তবুও কেন যেন আপনার বাবা আমাকে মেনেই নিতে পারছে না জানি না কেন আমার পিতাজি একটু অন্যরকম এই জন্যই তো আমার সন্দেহ দেখতেও বেরিয়ে যাচ্ছে এখন আপনার মধ্যে নবাব বংশের সব আলামতি আছে কিন্তু আপনার বাবার মধ্যে কেন যেন নবাব বংশের কোনো আলামতি নেই কি বলছেন আপনি এগুলো আমার মধ্যে যদি নবাব বংশের আলামত থাকে তবে আমার বাবার মধ্যে কেন থাকবে না এমনও তো হতে পারে সে আপনার বাবাই নয় হয়তো আপনার বাবার চাকর ছিল আপনার বাবা মারা যাওয়ার পরে সে নিজেকে নবাব বলে দাবি করছে আপনি এসব আজগুবি কথা কেন বলছেন কোথা থেকে পাচ্ছেন এসব রাজকুমারী এই পৃথিবীতে কোনো কিছু অসম্ভব নয় পাশে গিয়ে বিষয়টা একটু ভালোভাবে চিন্তা করে দেখবেন আপনি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন তাই না আপনাকে বোকা বানিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই কিন্তু হ্যাঁ যদি আপনি কুইন হতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেক লাভ আছে ঠিক আছে আমি ভেবে দেখব বিষয়টি তবে হ্যাঁ আমাদের প্রাসাদের রাতের বেলায় চুরি করে খাবার খেতে যাবেন না কিন্তু ঠিক আছে পিতাজি আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল বলো রাজকুমারী কি বলতে চাও পিতাজি আপনি ওদেরকে মেনে নিচ্ছেন না কেন আমার তো মনে হচ্ছে ওরা নিশ্চয় আমাদের বংশের কেউ কাকে মেনে নেব ওরা কোন বংশের সেটা কি আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো আমার কাছে মনে হলো তাই বললাম আমারও মনে হচ্ছে একটা জিনিস ওরা আসার পর থেকে তুমি সারাক্ষণ ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো ওরা তো মির্জাপুরের বংশধর হতে পারে না হতে পারে না ওরা খুব ভালো আমি এটা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে জড়াতে চাই না যাও তুমি ভেতরে যাও শোন আমি আর এখানে থাকবো না আমার তো রাজা বাচ্চা আর কোনো শখ নেই তাহলে কি করবি তুই তুই কি আর করব বাড়ি চলে যাবো এখানে কি পরিমাণ মশা দেখছিস এই ডেঙ্গু মশা যদি একবার কামড়াই না মানে ভূত হয়ে যাবো তখন রাজা বাসা তোর পিছন দিয়ে বের হয়ে যাবে 
ডাইরেক্টটা বেশি কথা কস তাহলে আমি তোর মাইরা ভূত বানাই দেব আসতে পারি আরে রাজকুমারী আপনি এখানে আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে এলাম গতকাল রাতে তো চুরি করে গিয়েছিলেন খাবার খাওয়ার জন্য আজ যেন না যেতে হয় এই জন্য নিয়ে এলাম আমরা গতকালকে জন্য দুঃখিত আমরা নিজেদের বাড়ি মনে করে গিয়েছিল দুঃখিত হবার কিছু নেই তো আমি তো ধরেই নিয়েছি যে আপনি আমাদেরই বংশের কেউ আমার পিতাজি যে কেন মেনে নিচ্ছেন না এটাই আমি বুঝতে পারছি না তাহলে আপনার পিতাজিকে একটু বুঝিয়ে বলেন না উনি যেন আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেয় ঠিক আছে আমি বুঝিয়ে বলবো আপনার খাবারটা খেয়ে নিন না হলে ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠিক আছে আসছি হ্যাঁ राजकुमार तो राजकुमार छाचित राजकुमार তোমার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দেখা হচ্ছে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিয়ে করতে চাই না আর হাউ জয়েফ হয়েও থাকতে চায় না আমি তোমার মতো রানী হয়ে থাকতে চাই সেটা তো এখন সম্ভব না মা কেন সম্ভব না তোমরা চাইলেই সম্ভব রাজকুমারের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও না আমি রানী হয়ে থাকবো আমার সামনে তুমি এই কথা বলেছো ভালো কথা কিন্তু তুমি কিন্তু তোমার পিতাজির সামনে বলো না তাহলে কিন্তু তিনি তোমার গর্দান নিয়ে নিবে আমি আমি জানকে গতকাল রাতে অনেক বোঝালাম কিন্তু উনি কিছুতে রাজি হলাম না বললেন এখন আমাকে বিয়ে দিবেন না ব্যাস তাহলে তো প্রমাণ হয়ে গেল তারা যে আপনার আসল বাবা মা না তারা আসল বাবা মা না মানে তাও যদি আপনার আসল বাবা মা হতো তাহলে তো আপনাকে কুইন হতে দিতে তাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা ছিল আপনার কথাতে যুক্তি আছে আচ্ছা আমাকে কথা বলেন তো আপনি কি কখনো আপনার বাবার কাছ থেকে তার নবাবের কাগজপত্রগুলো দেখতে চেয়েছিলেন না তো তাহলে তো হয়েই গেল কারণ সে তো আপনাকে কাগজপত্রগুলো দেখাবে না সে যদি ধরা পড়ে যায় কিন্তু আমি এখন কি করব তার যদি আমার আসল বাবা মা না হয় আমি কোথায় যাব কার কাছে যাব কোথায় থাকব আমি আছি কি করতে আরে রাজা রানী দুজন দিয়ে এক লগে তো জাহাপনা আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন আপনারা কারা মানে কি চাই আরে জাহাপনা আমরা হচ্ছে আপনার রাজ্যের প্রজা আর আপনারা রানীর কাছে যা যা আছে একটু কষ্ট করে বাইরে করে দেন আপনি কিছু বলছেন না কেন আপনার কাছে যা যা আছে সবকিছু দিয়ে দিন আমাদের কি বলেন সব দিয়ে দিব আপনি দেন আমি সবকিছু পরে বুঝিয়ে বলছি এখন দিয়ে দেন ওদেরকে राजा मानस टू ना नहीं थे
এটা কি হলো আপনি ওদেরকে কিছু বললেন না কেন ওরা আমার সব গহনা নিয়ে চলে গেল আর আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সেটা করা ছাড়া আমার আর কি করা ছিল ওদেরকে দেখেই তো ভুলে যাচ্ছে যে ওরা অভাবে পড়ে এই ব্যাপারটা করতেছে এখন যদি আমি ওদেরকে বাধা দিতাম ওরা তো আমাদের আরো বড় কোনো ক্ষতি করতে পারত এটা কিন্তু ঠিক না আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন আমাদের চেয়ে তো টাকাটা ওদের বেশি দরকার আপনি চাইলে আবার গহনাটা বানায় নিতে পারবেন কিন্তু ওরা হয়তো এই গহনাগুলো বিক্রি করে বাসের জন্য চাল ডাল কিনে নিয়ে যাবে তাই না সত্যি আপনার কথায় আমি সত্যি মুগ্ধ নিশ্চয়ই আপনার রক্তে নবাবের রক্ত আছে না হলে আপনি এত মহান উদার মনের কিভাবে হবেন কিন্তু আমার বাবা যে কেন বুঝতে পারছে না আপনাকে মেনে নিচ্ছে না কেন এটাই বুঝতে পারছি না আচ্ছা সত্যি কি আমার পিতাজি নকল বাবা আমি তো সেটাই আপনাকে বুঝাতে যাচ্ছি আপনার মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব থাকলেও আপনার বাবাকে দেখে কোনোভাবেই বোঝা যায় না যে সে একজন নব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর আপনি বহু বছর ধরে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর পরিচয় দিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করছেন এটা আমরা সবাই জানি তাহলে আবার অভিযান কিসের অভিযান হচ্ছে এই কারণে যে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পাওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর নবাব মানে কি এগুলার কি বলছেন এসব আর এসব কোথায় এতদিন পর কেন আসছে কারণ এতদিন ভালো করে অনুসন্ধান করা হয়নি তাই আর আপনার বাবার দেয়া তথ্য অনুসারে নবাবের চার পুরুষ আগের এক চাকরের বংশধর আপনি মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা কোনোটাই মিথ্যে কথা নয় আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দেওয়া হবে এর মধ্যে সব বাড়ি ফাঁকা করে বের হয়ে যাবে আর যদি খালি না করি তাহলে আমরা কোর্ট থেকে আদেশ নিয়ে আপনাদের জোর করে বের করি বলছি যে আমি চাকরের বংশধর ঠিক আছে কিন্তু এই ছেলেটি এই ছেলেটি সত্যি সত্যি নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর আমি এতদিন বিষয়টি মানিনি কিন্তু আজকে সেটা মেনে নিলাম আমি নবাব সিরাজুদ্দৌলার বংশধর নই কি তাহলে এতদিন তুমি আমাদের সঙ্গে নাটক করলে কেন আমার প্রসাদের ভাগ চাইলে কেন সব কিছু মিথ্যে বলছি আপনাদের তো তাও একটা চাকরের বংশধর একটা ব্যাপার আছে কিন্তু আমার তো সেটাও নেই আমি এই বাসে আসছিলাম আসলে অন্য একটা কারণে তাহলে শীঘ্রই আপনি বাড়ি ছেড়ে দেন স্যার কিন্তু আমার একটা কথা ছিল কি কথা মানে ওনারা দুজন যে চাকরের বংশধর এটা তো আমরা বুঝতেই পারতেছি এটা আমরা বুঝে গেছি কিন্তু এই মেয়েটা না সত্যি সত্যি নবাবের বংশধর ফাজলামি করতেছেন আমার সাথে না বাবা মা চাকর হলে মেয়ে কিভাবে নবাবের বংশধর হয় ও তাও তো ঠিক স্যার শোনেন আপনাদের হাতে সময় মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা টাইম স্টার্ট নাও কথাটা মাথায় রাখবেন আসুন রাজকুমারী কি করা যায় বলো তো আমি কি বলবো আপনার যেটা ভালো মনে করবেন সেটাই করেন আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে এই প্রাসাদ ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে এটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাব আপনার আমার বাড়িতে যাবেন মানে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা না থাকে আপনারা ছেলে আমার বাড়িতে যেতে পারেন আমার কোনো সমস্যা নেই আপনার বাড়ি মানে তোমার আবার বাড়ি আছে নাকি সেঙ্কেল আছে আমার বাবা একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আর আপনাদের সামনে নিচে কীভাবে নব সাজিয়ে হাজির করেছি শুধুমাত্র এলিনাকে পাওয়ার জন্য মানে বেশ কয়েক মাস আগে আপনাকে প্রথম থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিল তারপর আপনার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে আপনি নাকি নবাব বংশের বংশধর মানে রাজকুমারী তাই নবাবের পরিচয়ে আপনাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে আর আপনারা চাইলে মানে আপনাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি এলিনাকে বিয়ে করতে চাই 
মহারাজ এখানে আপনার কোনো আপত্তি করেন না ঠিক আছে ওরা দুজন দুজনকে যখন পছন্দ করে ফেলেছে তখন আমাদের আর আপত্তি থেকে কি হবে তোমরা কথা বলে আমরা আসছি আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন এটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম মেয়েদের কিন্তু এই একটা গুণ খুব ভালোভাবে আছে তবে আপনি অভিনয় করতে গেলেন কেন না প্রথম দেখাটি আপনাকে ভালো লাগার পরে আপনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে যখন জানতে পারি আপনি নবাব বংশের রাজকুমারী তখন একটু ঘাবড়ে যাই কারণ আপনাদের চলাফেরা পোশাক আশাকের সব কিছু একটা রাজকীয় ভাব তাই তখন চিন্তা হয় যদি রাজবংশেরই কোনো ছেলে ছাড়া অর্ডিনারি কোনো ছেলেকে বিয়ে করার আপনার ইচ্ছে না থাকে তাই আপনার সামনে এই রাজকীয় পোশাক এসেছিল আপনি কি জানেন আপনাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন আমার আপনাকে ভালো লেগেছিল আপনি কি কখনো এটা বুঝতে পেরেছেন ছেলেরা সবকিছু একটু কমই বুঝে 